det går. Det kan styres. Jeg får et ting, at jeg så vil faktisk få det ganske nødt. Den tredje tendensen er kontra, des kontra sykliske i islam i forhold til kristendomsekularisme. Kristendomsekularisme går ned ut. Islam går opp ut. Vi har hatt dette to ganger før. Den kristne verden gikk nedover da islam ekspanderte fra profetens død i 632 til 1492. Da tok de katolske konger i Spania hevn ved å drepe et utall jøder, brende dem på bål og myrde muslimer. Muslimer ble mottatt i Tyrkia. Jøder ble mottatt i Tyrkia. Fordi den muslimske religion er åpen for de andre abrahamitiske religioner i motsetning til det motsatte. Dette er nå i ferd med å snu igjen. Norske kirker står tomme. Det er noe masse statistikk her over all nedgangen i norske kirker. Jeg tror ikke humanetisk forbund som jeg var med på stiftet i 1956 kan dekke spirituelle behov gjennom menneskerettighetserklæringen og det. Det trenger litt mer enn det. Man finner derfor en sekularisme som vender seg mot det spirituelle. Med dets tallrike definisjoner. La oss nå definere det som noe som står over deg selv. Som binder deg til andre mennesker, men over deg selv. Dette over deg selv. Jeg kaller det fred, andre kan kalle det andre ting. Og jeg har jobbet litt med det, jeg har en del ideer om det, og jeg har oversatt det til lykke. På individnivå sier altså da at lykke er for sjelen, det som helse er for kroppen, og fred er for det mellom menneskelig. Boken er altså her, og jeg signerer med glede. Jeg har bare lyst til å legge til at siste gang jeg var i Israel, så var det noen som sa at den der redsforskningen den gangen, den er jeg jo ikke så veldig begeistret for. Men underskriften din kan få ditt verdi om noen år. Det er bare nevnt. Da kan man trekke hvilken slutning man vil av det. Det jeg altså nå prøver å si er følgende. Det skjer ganske mange ting i verden. Det er veldig vanskelig å finne dem reflektert i norske medier. De skjer raskt. Det er svært mange av dem. Jeg vet selv at jeg boykottet seg med det, og jeg vet hvordan det skjedde. Det ble innkalt et møte. Jeg kunne ikke til å nevne hvem det var som innkalt det. Men norske medier ble informert om at Galtung er en trussel for den norske sikkerhet. Og grunnen til det er at han svekker tilliten til vår store allierte. Ja, det er helt sant. Det er jo mitt beste. Det landet har intervenert og drept i andre land 247 ganger siden Thomas Stefferson begynte. Og har drept mellom 18 og 20 millioner siden han verdenskrig og ubemerket ting. De kan bare gjøre hva de vil, og det blir godtatt. Det landet får da nå sin straff, og andre land trekker seg unna. Tyskland og Frankrig trekker seg unna i NATO. Jeg tror altså da at NATO er en døende organisasjon, og at forvalteren vil få en vanskelig tid. Men det legger til siden. Det jeg prøver å si er at en reorientering vil ikke være så forferdelig vanskelig. Men vær oppmerkelig på at det kommer til å bli mye konvertering til islam i Norge. Hvorfor det? Fordi islam har to ting å bli på, som den nåværende kristendomsekularismen ikke har. To forferdelig viktige ting. Det ene er samvær, nærhet. Og det andre er å dele goder. Samvær og nærheten ligger i shahada, i troserklæringen. Det ligger i særhet. Be sammen fem ganger om dagen. Delingen ligger i Ramadan. For å oppleve hva det er å ikke ha noe å spise og drikke. Og gjøre det sånn. Det ligger i Zakat. 10-20 prosent av det du har til de som trenger det. Men ikke gjennom en velferdsstat. Vi gir også mye. Vi fordeler også. Men det er ikke. Masse omvending til islam i Frankrike. Masse omvending. Samfunnet er ensomme individer som er egoistiske og ikke deler med noen. Ja, hva kan man gjøre med det da? Vel, vi 
Fjærske råge meg på et tidsstid i den norske kirken. Det er det følgende. Kunne du tenke deg å legge vekk den der prekenbomben på 52 prekener, som du snur hvert nytt år, og gjenta i hver søndag, første søndag i advent og alle slutt. Kunne du tenke deg å åpne kirkene for en dialog om det som vedrører mennesker? Åpne dem for dialog. Syng din sang, si dine ord til dagen. Gjør det, men gjør det raskt. Og så gir du talefrihet til mennesker. Ikke bare skal sitte der som en samling sauer og høre på første søndag i advent. Du må da fatte på grip at du er der noe år, ikke tenkt i moderne mennesker. Vi søker noe ganske mennesker. Og så kunne du tenke deg land med mange muslimer, hvor du kunne tenke deg at muslimene åpner sine moskéer etter tjenestene for dialog. Kirkene åpner sine på søndagen, og lørdag har de det felles. Det har vært små tilløp i Norge til det, i forbindelse med det ut. Små tilløp. Bygg på det. Det er klart at på denne måten kunne man øke kunnskap om verden. Da du slipper til. Da må man være litt mindre redd for at det kanskje dukker opp ting som ikke er helt i overensstemmelse med norsk utenrikspolitikk. Og man kunne kanskje ombygge Nobels fredspris og gi den fra seg. Og ganske enkelt skjønne at et land som er allianseforpliktet til et geofasistisk land, som dreper vilt verden rundt med skarpskyttere under Obama, at det landet er kanskje ikke det beste landet til å utdele en fredspris. At det kanskje kunne hende at man kunne ha bedre kriterier for en fredspris enn at det ikke skal være i overrettelse med norsk utenrikspolitikk. Jeg har vært gjennom alle sammen, 105 var det en gang. Ikke funnet en som ikke er foredelig med norsk utenrikspolitikk. Jeg vet det presset som bygger på det. Funnet en titt-tall utmerkede kandidater som ikke lå på norsk utenrikspolitikk. Men det er bare en liten sidesak. Det er nå spilt ut de fleste av mine kort. Så da må jeg slutte med å komme med den negative prognose og den positive. Negative prognoser har man for å motarbeide. En stadig økende ensomhet. Mentale samlut. Kostbare. Dette går da nedover i aldersgruppene. Og filmen Oslo er et forvarsel. Det er enda dårlig. Når det gjelder oppløsningen av Norge, stadig økende uføretrygging. Og det går i hjertet. Det vil bli motkjempet byråkratisk, og det vil ta forskjellige forhold. Manglende evne til konfliktløsning, og fortsatt holding på å finne dem man skal holde med. Man tviholder på når russer har kommet. Man tviholder på dem. Og man synker ned sammen med dem.